Вот и настал у нас клубничный сезон, и я опять варю клубничное варенье. Вот я нарезала немножко, видите, клубники здесь. Если она очень крупная, я всегда режу на кусочки. Если мелкая, то, конечно, целенькая, но у нас мелкой почти не встречается, вся крупная. И вот приходится ее резать. Но тоже получается очень вкусное варенье. Насыпаю сахар немного. И у меня такой принцип, чтобы просто уваривать до густоты. Дно этой посуды очень толстое. Огонечек я делаю всегда тихий, такой слабый-слабый. Сладость по вкусу, повторяю. Много сахара я не люблю и не добавляю никогда. Только немножко. Получается очень вкусно и умеренно сладко. Такая клубника у нас продается, она очень красивая и вкусная сама по себе. И сейчас я начинаю варить варенье, потом покажу уже готовое. И вот варенье готово, я уже перекладываю в баночки. Вот такое оно получилось, видите. И когда оно остынет, оно будет еще гуще. Оно красивого яркого цвета, такое и остается. Именно потому, что очень низкий огонь и очень мало сахара. Варенье практически не кипит, а оно так немного-немного как бы томится. Привет, привет, всем привет! Сегодня воскресенье, выходной день. Я иду к морю, чтобы быстренько прогуляться. У нас довольно прохладно. Сейчас 10-15 градусов примерно. Вот в эти дни. И ветер. Мы уже переходим в оранжевую зону. У нас будут послабления. Радуемся. У нас количество вакцинированных растет и количество новых заражений снижается. Вот я посмотрела по статистике. Я вообще-то за статистикой так особо не слежу, но так как нужно снимать видео и нужно что-то вам рассказать, посмотрела по статистике и она радует. Вон там спортивный комплекс. Слышу, там играют дети. На открытой площадке можно. Я туда сейчас не пойду, потому что там перекрыли. И там ворота перекрыты. А там с того стадиончика, где детки занимаются, прямо сразу на море попадаешь. А вот мне надо обходить. И я вышла сейчас, когда все обедают. Видите, никого нет на улице. Вот. У итальянцев такая привычка, что почти в одно время все обедают, ужинают, завтракают. А сейчас никого нет, так хорошо. Вот многие спрашивают, где люди, жутко. Мне не жутко, потому что я знаю, что во всех этих домах есть люди, они живут там. А вот, кстати, вот этот дом продается. А может быть и квартира в этом доме, потому что он сильно большой. Вот уже и море. Видите, там в конце улочки. Это бар на берегу моря. Какое счастье жить на море. 
в шаговой доступности. Летом мы, конечно, на машине иногда едем, потому что у нас зонты, кроватки, полотенца, все такое. А вообще можно и пешочком вот так 5-10 минут, и ты на море. Перейду вот эту улочку и прямо туда. Вот здесь, видите, бар. Там на втором этаже терраса неплохая. И в хорошие времена там приглашали музыкантов. И частенько были разные концерты по вечерам. Но сейчас, естественно, все закрыто. Вот оно море сегодняшнее. Цвет не очень красивый, но зато свежий, свежий аромат. Прекрасный, как всегда. А, вон какой-то мужчина гуляет с собакой. Там дальше еще люди ходят. Вот такой бережок, как всегда. В любую погоду берег чудесен. Сейчас слышала, проходила мимо, слышала, как в одном доме кто-то сильно ругался. Какая-то семья, дети там что-то они орали. Я слышала, и мужчина кричал, и женщина. Что-то они поскандалили. Непонятно. И вот, кстати, в тему сразу расскажу вам о тенденции и о нашем случае здесь такой. Но это вообще не единичный случай, это полно таких случаев. Не знаю, с чем это связано. Очень многие пары живут, не регистрируя брак и находясь в стадии жениха и невесты, но они просто сожительствуют, живут одной семьей и даже рожают детей, но брак у них не зарегистрирован. И даже по 10 лет так живут, и по 11, я знаю. Это, наверное, связано со сложностями при разводе, и люди, может быть, боятся, опасаются, и, в общем, вот так вот они и живут. Самое интересное, что когда они решают все-таки пожениться, вот они уже видят, что они уже живут много лет, у них дети. Вот сюда на камушки пришла, чтобы вам покрасивее вид для вас снять. Ну так вот, такие пары. Они вроде бы уже знают друг друга, живут много лет, у них дети. Все хорошо, и они решают зарегистрировать брак. И что вы думаете? Проходит год-два, и они вдруг, и они вдруг ругаются очень сильно и разводятся, расходятся с большой агрессией, с большой ненавистью. И даже до драк дело доходит. Так было с нашими соседями. Вот. Жили они, по-моему, лет 10 вместе. У них был мальчик постарше и девочка помладше. И вот они делали свадьбу, они даже приходили к нам, приносили, как у итальянцев принято, вот эти бомбоньери, в общем. Приносили бомбоньерки такие специальные, там у них, значит, миндаль, покрытый сахаром, и, ну, и разные финтифлюшки, типа декоративных пробочек, там, кто что иногда может положить. Такие были радостные. И что вы думаете, вдруг я узнаю, что они развелись, бросили всю эту квартиру, уехали, разъехались, и, в общем, все у них под... ушло коту под хвост, весь их вот этот брак, все эти годы, то, что они сожительствовали, в общем, они все разошлись, и там, по-моему, у них даже драка была, но мы не слышали, не видели, но кто-то из соседей говорил. Короче, разодрались, рассорились, разошлись. Разъехались, все, нету их уже куда-то. Он уехал в одну сторону, она в другую. Весь брак нарушился, разрушился. И я бы вообще, может быть, на... про это и не вспомнила, но бывает всякое в жизни, знаете как. Но это оказалась тенденция такая, потому что я видела много передач насчет этого. И по телевидению много случаев рассказывали. 
И даже такие пары приходили, их спрашивали, что случилось. Как же так вы жили, жили и что случилось. Ну вот, оказывается, когда они жили, некоторые так рассказали, что когда они жили, не, не регистрируя брак, они как-то придерживались. Они так сильно не, не разноздывались и не показывали особенно свой эгоизм, свой характер. Они немножко придерживали, как говорится, коней и чуть-чуть прикусывали язычки. Но когда у них уже был штамп в паспорте, они почувствовали какую-то новую такую силу, что ли. На законном основании вроде бы стали требовать друг от друга. В общем, она орала, ты должен обязан, он орал, ты должна обязан. И никто не хотел мириться, и все они решили показать твой характер на всю катушку. И вот так вот. Вот такая тенденция необычная. Может быть, для кого-то это покажется странным. Но здесь, в Италии, это встречается довольно часто, что люди живут, 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 и только они зарегистрируют брак. Смотришь через год-два, все, разбежались, разлетелись, разругались. И некоторые говорят, зачем они женились, может, они бы так вот дольше жили вместе. В общем, не знаю, как правильно. Может быть, это для кого-то будет тема для размышлений. Причем, вот с иностранками у итальянцев так не получится, если у, у иностранки нет законных оснований находиться здесь, в Италии. Им придется сразу жениться. И уже там как повезет. Или будут долго жить, или тоже разойдутся, раздерутся. Как говорится, на кого налетишь и как попадет. С иностранками у них так не получится, а вот с итальянками такое сплошь и рядом. Живут, не регистрируя браки. И это побочный эффект больших проблем при разводе. Как бы побочный эффект, люди боятся, в общем-то, быстро жениться. Но с иностранками они тоже боятся, но все-таки они рискуют некоторые и женятся. В общем, вот такие случаи, вот такая жизнь, вот такие тенденции. Ну, такая тема для размышлений. Кто что напишет, приглашаю к дискуссии. Конечно, без оскорблений, без унижений, в уважительной форме. Может быть, вы расскажете какие-то другие случаи, которые вы знаете. Но у нас, конечно, здесь полно других случаев. Про тех мы не говорим. Как говорится, счастливые семьи, счастливы все почти одинаково, а несчастливые несчастливы по-разному, по разным причинам. Где-то вмешиваются родители, где-то проблема, как воспитывать детей, где-то нехватка денег, где-то наоборот, муж хорошо зарабатывает и запирает жену как бы в клетке дома, чтобы она не выходила и была зависима от него. В общем, по-разному у всех.